ഹലോ അരുവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിൽ സലി ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ന്യൂമോണിയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോവിഡ് കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിലാണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ അസ് അഫ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും കൂടുതൽ ലങ്ങിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലങ്ങിൽ കവം കെട്ടി ന്യൂമോണിയ എന്നുള്ള അസുഖത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ന്യൂമോണിയ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാം ലങ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആൽവിയോള എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ശ്വസന അറകളുണ്ട് ആ എല്ലാ അറകളിലും ഓക്സിജൻ കയറുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ നിന്ന് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നോർമലായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു കവം നിറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചലങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ന്യൂമോണിയ ന്യൂമോണിയ എന്തൊക്കെയാണ് എത്രമാത്രം ലോകത്ത് ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോഴും ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ഒരു വ്യക്തി പണ്ടേ മരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓരോ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോഴും ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് പക്ഷെ അതിപ്പോൾ കോവിഡും കൂടെ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ മരണനിരക്ക് അതിനേയും കാട്ടും ഫാസ്റ്റായി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓരോ സെക്കൻഡിന് ഇപ്പോൾ മരണം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചത് ഇപ്പം ന്യൂമോണിയ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് കാരണം ബാക്ടീരിയ ആവാം വൈറസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂക്ഷ്മജീവി അത് പ്രോട്ടോസോവ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അമീബി ആവാം എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂക്ഷ്മജീവി നമ്മുടെ ശ്വസന നാളിയിലെത്തി അവിടെ ഒത്തിരി സെക്രീഷൻസും ചലങ്ങളും വന്നും ലങ്സിൻ്റെ അകത്ത് ആൽബിയോളയ്ക്കകത്ത് അറകളിൽ ശ്വസന അറകളിൽ ഒരു നീരുണ്ടാകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കവ നിറയുമ്പോഴാണ് ന്യൂമോണിയോട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേഡാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മറ്റു രോഗിയുമായിട്ട് അടുത്ത് വഴുകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പല സ്ഥലം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ പേഷ്യൻ്റെ കിടത്തി ഇപ്പോൾ വെൻറ്റിലേറ്റർ വായിലൂടെ ട്യൂബ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും മറ്റും നമ്മുടെ തുപ്പലിനെ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വായിൽ ട്യൂബ് കിടക്കുമ്പോൾ തുപ്പലിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് വെൻറ്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയും അത്തരം ആളുകൾ എന്ത് പറയാം അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വ ന്യൂമോണിയ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ന്യൂമോണിയ അതിനെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയും പിന്നെ ആസ്പിറേഷൻ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ തുപ്പൽ ഇറക്കുന്നത് പോലെ തുപ്പൽ ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ആളുകളിൽ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് ലങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ തുപ്പൽ അന്നനാളത്തിൽ പോകുന്നതിന് പകരം നേരെ ശ്വാസകോശത്തിലോട്ട് പോയിട്ട് അസുഖം വരുന്നതിനാണ് ആസ്പിറേഷൻ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടുതലും കൂടുതലുണ്ടാകുന്ന ആസ്പിറേഷൻ ന്യൂമോണിയകളാണ് ഇത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായം അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ പ്രായം കൂടിയ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കോവിഡ് കൂടുതലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രായം കൂടിയ ആളുകൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പനി വിട്ടുമാറാത്ത പനി നല്ല ഹൈ ഗ്രേഡ് ടെമ്പറേച്ചർ നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പനി അത് കൂടാതെ ചുമ നല്ല ശക്തമായ ചുമ നിൽക്കാത്ത ചുമ ചുമ ആദ്യം വരേണ്ട ചുമയാണെങ്കിലും പിന്നെ അതിനുശേഷം പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഫം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കഫ ചുമ വരെ വരാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നെഞ്ചിൽ വേദന ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ വേദന വരും പിന്നെ അതുപോലെ തലവേദന ശക്തമായ തലവേദന വരാറുണ്ട് ചിലവർക്ക് ഛർദിലായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കും എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ശ്വാസകോശത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കട്ട വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഇതുപോലെ ന്യൂമോണിയ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും പിന്നെ അത് കൂടാതെ ബ്ലഡിൽ നമുക്ക് സി ബി സി കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബ്ലഡ് വാല്യൂസ് വെച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്രമാത്രം പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പിന്നെ ഹൈ ഗ്രേഡ് നമുക്ക് ഒത്തിരി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സി ടി സ്കാൻ അതെടുത്ത് നോക്കും സി ടി സ്കാൻ ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ
അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂമോണിയയുടെ സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സൈൻസ് മൂന്ന് സൈനും മൂന്ന് സിംറ്റംസും ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിലോട്ട് വരാം ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം ന്യൂമോണിയ ആവാം അതിലൊന്ന് പനിയാണ് വിട്ടുമാറാത്ത പനി പനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പനി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി രണ്ടിന്റെ മുകളിലൊക്കെ പനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ ആവാം അതിന്റെ കൂടെ ചുമയും വേണം പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടൽ അതാണ് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് എസ് ഒ ബി എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ആണ് അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടാവുന്നു ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നു ലക്ഷണം മൂന്നാമത്തത് പ്ലൂറിറ്റിക് ജസ്പെ നമ്മൾ ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നെഞ്ചുവേദന നല്ലവണ്ണം വലിച്ച് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഞ്ചിൽ വേദന വരും ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂമോണിയ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ന്യൂമോണിയയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്വാസത്തിന്റെ എടുക്കുന്ന സ്പീഡ് നോക്കുക നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന വയറിൽ കിടന്നതിന് ശേഷം ഒരു കട്ടിൽ കിടന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈ വയറി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളോട് കൈ വയറി വെച്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് നോക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പതിന് മുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ന്യൂമോണിയ ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അല്ലാതെ എന്ത് നോക്കണം ഹൃദയത്തിന്റെ റേറ്റ് നോക്കണം ഹാർട്ട് റേറ്റ് അത് നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുവാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ പനിയുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വേണം ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ന്യൂമോണിയ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ തൊലിയുടെ കളർ നോക്കണം തൊലിയുടെ കളർ ഈ മൂന്നും എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്വാസം നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കൈ വയറി വെച്ചതിന് ശേഷം കിടക്കുക കിടന്നിട്ട് കണ്ണടച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വാസം എടുക്കുന്നുള്ളത് രണ്ടാമതായി പൾസ് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ തള്ള വരലിന്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് വിരൽ വെച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പാലിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കുക നൂറ്റി ഇരുപതിന് മുകളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്നാമതായി നമ്മൾ കളർ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തിരുമ്മുക തിരുമ്മുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൈയുടെ അകത്ത് ചുമപ്പ് കളർ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ചുമപ്പല്ല കുറച്ച് വെളുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ പെയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈയുടെ അറ്റങ്ങളിൽ നീല കളർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൈയുടെ അറ്റങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നീല കളർ ആകുകയാണ് അതും ന്യൂമോണിയയുടെ അപകട സാധ്യതയാണ് അപ്പൊ അപകട സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാം ഒന്ന് ശ്വാസത്തിന്റെ സ്പീഡ് നോക്കാം ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പീഡ് ഇവിടെ നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ തിരുമിയ ശേഷം കൈക്കകത്ത് ചുമപ്പാണോ അതോ ഒത്തിരി വെളുപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതി ഒത്തിരി വെളുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ കൈ പെയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ വളരെ ശക്തി ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷണമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അപകട സാധ്യത എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചും കൊടുക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ന്യൂമോണിയെ കുറിച്